E aí, seja bem-vindo à nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas, inteligência artificial e robótica, beleza? Nessa jornada de aquecimento que vai acontecer, né? O nosso workshop vai acontecer na próxima semana, do dia 14 ao dia 20 de novembro de 2022. Um evento 100% online e 100% gratuito, onde o objetivo deste evento é te ajudar a dar a estratégia, a visão geral do robô com inteligência artificial. Eu vou mostrar a você, basicamente, a minha história para fazer robô com inteligência artificial. Eu vou mostrar o que é a computação em nuvem. Eu vou mostrar as listas, a lista de componentes dos software, de hardware. Enfim, vale muito a pena você participar. E nessa jornada, o link está aí na descrição. Faça a sua inscrição, beleza? Nessa jornada de aquecimento, eu queria falar dos meus 18 sonhos. Gustavo, 18 sonhos é... Olha, depois que eu fiz o robô com inteligência artificial, várias portas se abriram. Pode ter certeza. Na verdade, antes. Por quê? Porque durante o processo, eu aprendi tanta coisa. Eu comecei a sonhar. Eu comecei a ter vários objetivos. E eu tenho certeza que se você... Não tem um sonho. Apenas um. Eu vou te dar aqui 18 sonhos. Eu vou te dar aqui. E os sonhos é, é basicamente é aquilo. Né? São aquilo que faz a gente respirar. Eu tenho certeza que você levanta todos os dias da sua casa. Para ir trabalhar. Para estudar. Porque você tem um objetivo de vida. Você tem um sonho para realizar. E esse sonho é o que move você. Tem até um, uma imagem de, de um mergulhador, uma piscina, e ele estava com cilindro de oxigênio. E é interessante que o mar, a piscina representava a vida, o mergulhador representava a pessoa. A piscina também representa as dificuldades, a vida. O cilindro com ar respirável representa os sonhos. Isso quer dizer que os sonhos é, é só aquilo, né? É o sonho é aquilo que te dá oxigênio, que te dá força para você continuar, que te dá energia para você continuar dando braçada nesse grande mar da vida. Esse mar da vida que é difícil, né? E principalmente hoje no contexto que nós vivemos. Então eu quero falar de sonhos aqui. E nesse vídeo eu quero falar do primeiro sonho, sendo que são 18 sonhos, 18 sonhos. Então, não deixe de assistir os próximos 17 sonhos. É interessante que eu tenho aqui, não sei se você está conseguindo ver, né? Deixa eu ver aqui se você consegue ver. Eu estou compartilhando mesmo com você, tá? Ó, tá vendo esse, é, esse Philip Schert aqui? Tá vendo que tem umas bolinhas ali? Ali são meus sonhos, tá? E eu converti aqui no slide para mostrar para você. E por que eu coloquei ali? Porque todo dia eu passo e aquilo me inspira a continuar. Aquilo me inspira a continuar desenvolvendo projetos, né? A continuar fazendo meus circuitos. Então são os sonhos. Talvez você tenha seus componentes eletrônicos guardados dentro da sua casa. Talvez já teve pessoas que falaram para mim dizendo assim, Gustavo... Os meus componentes eletrônicos, meu Arduino, ele está guardado, Gustavo. Ele está guardado. Ele está arquivado. <risos> Tem pessoas que disseram, olha, está todo empoeirado. Por quê? Porque você deixou de sonhar. Você deixou de ter objetivos. E é interessante que eu comecei aqui no YouTube, gravar vídeos em setembro, acho que meu primeiro vídeo... De 2017, já fez cinco anos, já fizeram cinco anos. Aí você pode perguntar, Gustavo, como é que você consegue é, se sustentar? É porque eu tenho sonhos, né? É interessante que é, meus sonhos, há, há, há algum tempo atrás, era fazer os projetos da casa dos Jetsons, né? Por exemplo, esse robô que eu fiz, o robô com inteligência artificial, que reconhece imagens, reconhece voz, é, reconhece texto... Eu 
modelei ele lá atrás, me inspirando na robô Sofia, na robô Rosa eu tinha sonhos, não é? Eu já fiz assistente de voz, me inspirei na Alexa, na Google Home, né? É, inclusive são projetos que estão no meu curso e é interessante que é, os sonhos a gente vai nós ao longo da vida a gente vai mudando de sonhos né à medida que a gente conquista por exemplo eu conquistei o robô com inteligência artificial conquistei assistente de voz e mais sendo que eu tenho mais sonhos né e quando você é, sonha você age então talvez você esteja parado Talvez o seu problema de falta, falta de dinheiro, falta de tempo. Basicamente é porque você não tem sonho. Gustavo, mas não tem dinheiro, Gustavo. É porque você não colocou como prioridade. Quando a gente tem um sonho forte, a gente coloca como prioridade. A gente reserva nem que seja 5 reais por mês, 10 reais por mês. É porque a gente não se esforçou o suficiente né, para armazenar um dinheiro para a gente conquistar o nosso sonho e o sonho você só vai conseguir conquistar os seus sonhos se você reservar tempo e dinheiro não tem como você precisa ver na sua agenda o tempo disponível para você batalhar pelos seus sonhos lutar pelos seus sonhos não desistir dos seus sonhos e esses sonhos basicamente faz com que a gente não pare mas para isso eu preciso sonhar para que o meu sonho vire realidade, ele precisa ser um sonho para mim. Para o meu objetivo ele virar realidade na minha vida, ele precisa ser um sonho. Porque o sonho ele mexe com o nosso psicológico. O sonho ele faz nós mentalizarmos aqui. Ó. Eu mentalizei e escrevi. Tem pessoas que dizem assim, Gustavo, eu quero tirar, Gustavo, a minha ideia do papel. Sendo que ele nem colocou a ideia dele no papel ainda. Ele nem colocou o sonho dele no papel. No meu caso, eu coloquei o meu sonho no papel, coloquei no slide e você vai saber quais são os meus sonhos. E o mais legal de tudo isso, se você quiser viver também, seguir a mesma jornada que eu estou seguindo, você vai ter a oportunidade de seguir também essa jornada. Você vai ter a oportunidade de viver esses sonhos. Tá? É, você vai ter a oportunidade, eu estou compartilhando com você. Aí você pode pensar, Gustavo, por que você está compartilhando os seus sonhos, Gustavo? Em primeiro lugar, porque quem me segue aqui né, nas redes sociais, é, eu dou o maior valor. Eu dou o maior valor. Eu fico muito feliz. E eu quero compartilhar. Né? Então, essa é a primeira razão. Eu, que, eu gosto de compartilhar com vocês. É muito bom, porque vocês estão aqui me ouvindo. Né? Eu sei que eu falo e vocês me ouvem, vocês curtem, vocês comentam. É muito legal. Tem um segundo motivo pelo qual eu estou compartilhando os meus sonhos é porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir sozinho fazer com que os meus sonhos se realizem pelo Brasil inteiro ou pelo mundo inteiro por todo esse planeta Terra eu preciso de você para que a gente possa levar esses sonhos para todo o Brasil e você pode também sonhar comigo. E hoje eu quero falar do primeiro sonho. Gustavo, qual é o primeiro sonho? Então aqui nessa primeira imagem tem sete sonhos. Mas nessa jornada de aquecimento nós vamos ver 18 sonhos. Tá? Primeiro, o robô com inteligência artificial te ajuda a conquistar sonhos. E é interessante, né? antes de falar dos sonhos, eu queria falar da necessidade que você precisa de três ingredientes para conquistar cada sonho desse você precisa primeiro de meta tá certo ou seja a meta é o sonho em si é você dizer onde você quer chegar então você precisa se a gente viver e não tiver um sonho não tiver uma meta não tiver um objetivo por exemplo eu perguntei lá no meu trabalho para o meu colega olha daqui a 10 anos tu quer chegar onde Perguntei para é, alguém da minha família e disse assim, olha, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 5 anos, onde você quer chegar? Então, nós precisamos ter essas respostas. Mas Gustavo, eu nem sei nem se eu vou estar vivo. Beleza, e se tiver? Hoje eu tenho 33 anos. 
se há 20 anos, se há 10 anos eu não quisesse estudar, não me dedicasse para as coisas. Ah, não sei se eu vou estar vivo. Sabe o que iria acontecer? Teria chegado hoje e eu não teria o que eu tenho hoje. Então, em primeiro lugar, precisamos ter a mentalidade de pensar lá na frente, de sonhar, ter uma visão. Tá? E muitas vezes o que falta para você é visão. É porque você não visualiza algo lá na frente. E eu quero também mostrar a você. É muito importante você se visualizar lá na frente. É você ter um objetivo de vida. É você ter uma meta de vida. Seja você um professor, seja você um desenvolvedor, seja você, se agora você está trabalhando, não importa onde você está trabalhando, você precisa ter um objetivo. Você precisa escrever, mais do que ter um objetivo, é escrever o seu objetivo, o seu sonho. Segundo lugar, você precisa dar prazo, dar meta, dar prazo, dar um período para você conquistar. Então você precisa, além da meta, ter um prazo. Você precisa definir um prazo. Porque se a gente, nós seres humanos, somos procrastinadores, se a gente não definir prazos e metas, prazos, ou seja, data para as coisas, a gente não vai correr atrás. Sabe por quê? A gente diz assim, ah não, depois eu faço. Mas quando você tem uma data, você consegue fazer. Então, por exemplo, essas bolinhas aqui que são meus sonhos, eu coloquei data. Coloquei até a minha idade. Tem data ali que vai até 2050. Aí você pode estar pensando, Gustavo, que loucura, Gustavo. Não é loucura. É basicamente o seguinte, eu preciso escrever a data. Por quê? Porque eu vou, por exemplo, daqui eu vou fazer, vou fazer esse sonho daqui a 20 anos. Eu quero ter conquistado, na verdade, daqui a 20 anos. Beleza. Para conquistar daqui a 20 anos, daqui a 10 anos eu preciso estar onde? Daqui a 5 anos eu preciso estar onde? Daqui a um ano eu preciso estar onde? Daqui a um mês eu preciso estar onde? E daqui a um dia, amanhã, nessa semana, daqui a uma hora eu preciso fazer o quê? Então você vai estratificando, tá? Apareceu ali, mas não vou falar agora não. Já, enfim, se você viu, eu vi. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então você precisa ter data, beleza? Por exemplo, quando você vai casar, né? quem é casado aí, você precisa marcar a data do casamento. É a primeira coisa que você faz, marcar a data do casamento. Sem a data do casamento, você não faz nada. Você precisa ter a data. Você vai fazer um exame, você marca a data. Por quê? Porque tem que marcar a data para garantir compromisso do hospital ou da clínica, o seu compromisso também. Você precisa marcar a data. Tudo tem data. Quando você vai viajar de avião, tem data. Enfim, coloque data nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos de vida. E terceiro lugar, precisamos de ferramenta. Ou seja, recurso que me ajuda a chegar até meu objetivo. Gustavo, como assim, Gustavo? Ó, deixa eu te explicar. Vamos supor que você marcou uma viagem de avião. Você tem o objetivo de chegar na cidade de destino. Beleza? Por exemplo, em uma cidade da Europa, você tem o objetivo de chegar na Alemanha. Beleza, você colocou a meta. Mas quando você vai? Vamos colocar aqui em dezembro. Beleza? Eu tenho meta, tenho prazo. Beleza, mas eu vou de quê? Você pode... Tem vários meios de você ir. Não tem que ir de avião. Então você, a ferramenta é o avião. Ou você vai para a praia, aí da sua cidade, para uma cidade do interior. Você tem o destino. Ah, eu vou na próxima semana. Você colocou o prazo. Vou de carro. Vou de bicicleta. Acredite, tem gente que vai andando. Enfim, mas você precisa definir a ferramenta que vai fazer você chegar lá. E detalhe, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estou caminhando, muitos desses sonhos, alguns sonhos que no Brasil são sonhos inéditos, ou seja, que não tem na internet, e eu discu acabo que modelando ferramentas para é, alcançar os meus sonhos. E essas ferramentas, é, você vai ter a oportunidade de saber como 
adquirir essas ferramentas para conquistar os seus sonhos, beleza? Então, primeiro sonho, Gustavo. Olha, a gente, nós já falamos muito aqui da importância de sonhos, mas agora eu vou falar dos sonhos propriamente dito. Primeiro sonho, o meu sonho foi conhecer a Revolução 4.0. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é uma revolução. Uma revolução é algo que muda uma cultura da sociedade. Uma revolução é algo que muda as entranhas de uma sociedade. Uma revolução é algo que mexe na economia, mexe nas pessoas, mexe em processos, mexe em ferramentas, mexe em tudo. Mexe no governo, enfim. Revolução é algo grande. Quando nós olhamos as outras revoluções, primeira, segunda e terceira revolução industrial, na primeira revolução, que foi caracterizada pelo surgimento da máquina a vapor, nós tivemos basicamente a substituição da força da tração animal pela máquina a vapor. Então, nós tivemos a substituição da tração animal para a tração mecânica, onde a máquina a vapor girava, né? se tinha vapor, isso iria para ó, movimentava uma voluta, movimentava palhetas e a palheta, as palhetas estavam interligadas no eixo e esse eixo rotacionava uma bomba, rotacionava algum elemento motriz para que você transformasse aquela energia é, de vapor em energia, energia cinética, né, em energia de movimento, em é, energia de vapor, energia de movimento. Para você ter bombeamento, você ter vários serviços ali, tá? Então, essa foi a primeira revolução industrial. Então, mudou o processo. A primeira revolução industrial também mudou como as pessoas participam do processo. Mudou o ti os tipos de produtos oriundos da indústria. A indústria agora ela poderia produzir mais coisas com maior quantidade. Então, ela trouxe novos produtos e novas quantidades, porque aumentou a produtividade. Sendo que também mudaram as pessoas. As pessoas agora, elas passaram a desempenhar funções diferentes, ações diferentes. Passaram a desempenhar é, atividades que faziam com que ela tivesse que se qualificar. Todavia, essa qualificação era quase zero. Por quê? Porque, basicamente, nessa primeira revolução, você teve uma mudança de atividade, mas que não exigia muito do intelecto, né? não, não tinha um capital intelectual, não exigia muito treinamento nessa primeira revolução. Você só foi, basicamente, alocar aquela pessoa que estava ali no campo ou fazendo algum trabalho de carregar alguma coisa para que ela tivesse apertando o parafuso ou tivesse é, jogando combustível em uma, uma caldeira enfim você teve basicamente uma substituição de atividades mas a pessoa não precisava se qualificar tanto então o gap de qualificação era bem menor passamos para a segunda revolução industrial na segunda revolução industrial nós temos a eletricidade que foi uma das maiores invenções do homem. Essa segunda revolução industrial mudou os processos. Então, é quase que impossível imaginar o um mundo hoje sem eletricidade. Ela mudou a humanidade, mudou a sociedade. Ela mudou o governo. O governo passou a é, ser o órgão né, que distribui energia elétrica, pelo, que regula, né, distribui e faz a regulação da da energia elétrica nos países, enfim, mudou a sociedade, então acredito que é quase impossível a gente viver sem eletricidade hoje, mudou o governo que passou a regulamentar a distribuição, não é? a geração, transmissão e distribuição da eletricidade e mudou também os trabalhadores, não é? então sempre tem essas três mudanças, não é? Processos, é, sociedade, governo e pessoas, né? Na verdade, esses quatro pilares. 
Com, quando a eletricidade chegou, quais foram os processos que mudaram? Além da bomba a vapor, poderia ter uma bomba elétrica agora, um motor elétrico. Né? Poderia ter agora um motor que funcionasse com energia, que transformasse não só energia de vapor, mas transformasse agora energia elétrica em movimento. Então você tinha essa opção. Não só para movimentar o motor, mas também para automa automatizar vários processos na indústria. Não é porque antigamente as válvulas eram a vapor. Então você tinha na indústria muita coisa que funcionava com vapor. E era ineficiente. Dava vazamento, tinha muito problema. A partir do momento que a eletricidade chega, você consegue fazer esse controle de forma remota. Por exemplo, remota não, é, de, assim, distante, né? Você não precisava ir até lá para fechar manualmente a válvula. Existem válvulas, obviamente, hoje na indústria que ainda precisam ter ação manual. Mas agora você tem a opção de ter uma, uma ação no processo por meio da eletricidade, por meio de um botão. Não é por meio de um botão. Veja que massa. Então isso deu à, à, à indústria a possibilidade de criar novos produtos, novos processos. E os profissionais tiveram que se qualificar. Tiveram que conhecer da eletricidade, tiveram que conhecer de diagrama elétrico. Por quê? Agora o gap de qualificação ainda aumentou. Não era só você carregar alguma coisa, carregar pedra de um lado para o outro, carregar combustível de um lado para o outro. Agora, você precisa estudar porque não se brinca com a eletricidade. Quem mexe em eletricidade sabe o que eu estou falando. Você precisa, você precisa de fato, é, ter o conhecimento, o conhecimento da, dos riscos da corrente elétrica. Só para você ter uma ideia, existem hoje, hoje normas só para tratar de qualificação, intervenção em redes elétricas. Por exemplo, a NR10. O que é que eu estou querendo dizer? Eu não vou me aprofundar nesse tema, tá? mas o que é que eu estou querendo dizer? Que na segunda revolução industrial, o gap e a necessidade de qualificação ela aumentou. Então foi necessário estudar mais. Ou seja, algumas profissões desapareceram e outras novas apareceram. Sendo que chegou a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial foi a revolução da computação. A revolução da computação que é, informatizou o nosso processo. Ou os nossos processos. Então, não só um botão agora. Você poderia fazer o controle de, de uma indústria. Ou você poderia fazer o controle do processo. Mas você poderia fazer tudo isso de uma tela de um computador de um sistema supervisório. Foi na terceira revolução industrial que nós tivemos a proliferação de chips, de circuitos integrados, que possibilitou o avanço considerável na informática, né, culminando no mundo que nós estamos vivendo hoje ou no mundo que nós conhecemos há alguns anos atrás, porque agora nós estamos na transição. Mudou os processos, porque agora você tem novos produtos, novas formas de você controlar, de você fazer gestão, porque você tem a computação. Você tem também novas, é, novos serviços né, dentro do governo. Na sociedade também mudou muito. Então hoje nós temos aplicativo do celular, nós temos muitas é, formas de pagamento né, de forma digital, nós temos redes sociais, nós temos a possibilidade de fazer controle, né? de é, máquinas à distância, nós temos a possibilidade de acompanhar através de, do seu celular o que está acontecendo em outro lugar de forma remota, através de uma câmera IP, você tem a possibilidade de controlar o acesso de um condomínio, tudo remoto. Por quê? Porque a computação chegou. E essa computação, ela trouxe, uma ela fez uma revolução, essa terceira revolução industrial, ela mexeu com as pessoas também, os profissionais. Você pode pensar, Gustavo, por que, Gustavo? Porque era preciso agora se qualificar bem mais. Era preciso se qualificar bem mais agora porque eu preciso estudar algo que não ensina na escola. Eu preciso estudar programação. Eu preciso estudar computação. Eu preciso estudar informática. Eu preciso saber mexer na internet, mexer no computador... Então, se você prestar atenção, hoje em dia, 
todos os lugares tem um computador. Mesmo se for aquele mercadinho mais simples do bairro, ele tem um computadorzinho ali. Por quê? Porque já está tão difundido o computador por todo lado que não tem como você não saber. Então essa terceira revolução, ela já mudou a vida de todos. Mas se você não sabe, nós estamos vivendo a quarta revolução. E aí vem o nosso primeiro sonho, né? É, é interessante, é o meu, meu primeiro sonho, é interessante que quando eu estava na faculdade, no TCC é, de um dos alunos, né? Ele estava apresentando o TCC dele lá, eu ainda faltava acho que um ano para me formar. Eu sou formado em engenharia eletrônica pela Universidade de Pernambuco. E ele falou sobre Arduino, sendo que eu nunca tinha ouvido falar de Arduino. Mas ele demonstrou um projeto que eu fiquei, ficou na minha mente até hoje. Isso foi há oito anos, mas não saiu da minha mente. Por quê? Porque ali passou a ser um sonho, conhecer. Poxa, eu quero conhecer esse mundo. Eu quero saber é, o que é isso. Tá? Então, você chegou aqui, você se inscreveu no workshop, você me acompanha aqui há muito tempo... E eu tenho certeza que você tem o desejo de conhecer também. Assim como eu conheço. Você tem, também tem o desejo de conhecer. E é importante lembrar que hoje em dia isso está muito fácil. Por exemplo, eu posso dizer a você que você está conquistando o seu primeiro sonho agora. Quando você concluir o Workshop Maker, você vai ver toda essa jornada, você vai assistir todo o Workshop Maker, você vai ter conquistado esse primeiro sonho, conhecer. Porque você não conhecia, agora você conhece. E o que a gente vê, a gente não desvê. Não tem como você deixar de ver. Não tem como você apagar da sua memória. A não ser que você tenha um problema, mas acredito que você não, não, não queira ter. Mas você não consegue fazer isso de forma intencional. Ah, vou apagar isso da minha memória. Não. Você está conhecendo. Eu estou aqui para te mostrar as possibilidades, te mostrar essa revolução, não é? E essa revolução 4.0, ela se caracteriza é, com os pilares de três tecnologias. Internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Gustavo, o que, que é isso? Ó, preste atenção. Na terceira revolução, nós tivemos o surgimento da internet, das redes sociais, da geração massiva de dados. Sendo que, beleza, o que, é que a gente faz com esses dados agora? Como esses dados podem ser, das pessoas podem ser, né, de, do, do nosso dia a dia, podem ser usados para gerar benefício para nós mesmos. Aí vem a quarta revolução, que é a integração de todos os processos, medicina, tecnologia, biologia, engenharia, ciência, educação, tudo. Transporte. Então você tem tudo conectado é? para gerar benefício para as pessoas. E essa quarta revolução industrial, ela tem esses três pilares. Porque internet das coisas é a geração de dados de forma inteligente. Você gera e você transmite, você transmite esses dados para a nuvem. Inteligência artificial, beleza, como é que esses dados vão ser utilizados? Eu tenho milhares, bilhões de dados de coisas e de pessoas. Como é que eu vou gerenciar isso? Inteligência artificial. A inteligência artificial fará a manipulação inteligente desses dados e dará as opções de tomadas de decisões mais assertivas de fazer, de fazer é, é, sugestões de decisões mais assertivas e também análise de tendência para que eu possa tomar melhores decisões. Quando eu falo eu, é usuário, empresa, governo, não é? E robótica, que é, de fato, a, a outra ponta. Então, a internet das coisas, ela coleta. E aqui do outro lado, a robótica, ela implementa, ela age. Ela pega esses dados tratados na inteligência artificial, na nuvem, e ela te dá uma ação. Né? Então, imagine que hoje já existem supermercados. Por exemplo, hoje, quando você faz uma compra na Amazon, eu tenho certeza que quando você clica aqui, esse dado ele vai para a nuvem, existe toda a inteligência artificial que faz esse gerenciamento da hora, é, de quantos entregadores tem, tem uma inteligência artificial que faz toda essa gestão, 
e já dá uma ação para qual robô vai pegar, em qual prateleira está lá. Tudo de forma automática. Né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? É, se você assistir o workshop até o final, você vai ter conquistado esse primeiro sonho. E detalhe, esse workshop ele é gratuito, você não paga nada. Nada. O link está aí na descrição, você pode participar dele para você conquistar esse primeiro sonho. Agora, se você nem de graça quer conquistar esse sonho, é porque não é seu sonho, tá? <risos> porque você poderia dizer, Gustavo, já que vai cobrar alguma coisa, Gustavo, nesse workshop, eu não tenho dinheiro. Mas o workshop é de graça. Você vai ter a oportunidade de assistir vários projetos ali, como assistente de voz, como robô com inteligência artificial. Né? E também eu dou uma visão de ESP32 com Lora. Eu também, você talvez esteja aqui porque você é professor, seja de ensino médio, de ensino técnico, de educação infantil. Você é professor e você quer levar isso para os seus alunos. Mas como é que você vai levar se você não conhecer? Como é que você vai falar de algo que você não conhece? Então, no workshop eu também mostro como você pode, de forma pedagógica, aplicar a Revolução 4.0 dentro da sala de aula. Eu também falo, você que quer trabalhar com programador, com, com programação. Se você quer trabalhar com programação, você precisa conhecer esse novo mundo. Você precisa se atualizar. Tá certo? Existem já estimativas que as novas gerações terão até três empregos na vida. Três, quali três empregos não, desculpa. <risos> três qualificações totalmente distintas. Por quê? Porque ela vai se qualificar, o mundo está mudando muito rápido e depois de alguns anos, vamos supor, dez anos, aquilo já está se tornando obsoleto. Ela vai precisar de uma nova qualificação. Depois de 10, 15 anos, se tornando obsoleto, ela vai precisar de uma nova qualificação. O que é que eu estou querendo dizer? Você está aqui conhecendo... Isso é de suma importância você conhecer essa Revolução 4.0, sabe por quê? Se você não conhecer, você vai ficar para trás. E numa, a Revolução, ela não perdoa. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso. Quem não se atualiza, fica para trás. E a Revolução, ela não fica, ah, eu vou esperar, fulaninho ali que não estudou, vou... não. Ela deixa você para trás, e deixar para trás... Não é simplesmente você deixar de conhecer. É você perder seu emprego, é você, às vezes, perder uma oportunidade. É você deixar quem não está empregado, deixar uma oportunidade passar. O famoso cavalo selado. Você poderia sentar ali, mas ele passou. Você não estava preparado para sentar nele. Né? Então, eu estou falando isso. Né? Desculpa até a forma que eu estou falando. Mas é porque eu estou falando a verdade. Você precisa se qualificar. Você precisa conhecer. Seja você maker, seja você um professor, seja você um programador, seja você um empreendedor, você precisa conhecer essa revolução. Então, se você quer participar do workshop, vai aí na descrição do vídeo. É evento 100% online e 100% gratuito. E bora sonhar junto. Vamos sonhar comigo. São 18 sonhos. Hoje foi o sonho de número 1 e no próximo vídeo eu vou falar do sonho de número 2. Beleza? Valeu.